ഹായ് ഡിയാസ് വെൽക്കം ടു ഇച്ചൂസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തെ ചായക്ക് ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ റവയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനെന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കൂടി നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലേക്കൻ കൂടി വരും അതിൽ ഓണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെയാണ് റവയും അളന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് റവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ റവ കുക്കായി വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുകയെങ്കിലാണ് ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റവയുടെ മിക്സിയിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റവയുടെ മിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സ് ഇതുപോലെ ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ മുട്ടയുടെ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സ്നാക്കും റെഡി ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്പം വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടിട്ട് ബോളാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ബോൾസ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്നാക്കും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയില് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് കളർ ഒക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്നാക്കും ഈ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക് കെ